，吸引顾客。就像我们保安队那种高大威猛的，对对对对对，帅呆了、酷毙了那种，让小姑娘看到就尖叫。我说的不错吧？没错没错，领会的非常准确啊！你千万别搞砸了啊！这牵扯到我追我老婆的问题。你追你老婆？哎呀，行行，不跟你说了啊！就这样，明天早上八点我就看你们的表现了啊！我放一百二十个心吧，尖尖叫了。你这样，那个我先给你二百。剩下的钱，明天完事了再给啊！行行，保证完成任务。啊，好，好小姐，想不想感受一下这个做这个精油 SPA 的整个过程啊？多少钱啊？啊，我们今天刚刚开业，呃，筹兵一个星期，嗯，有特别好的套餐，你们可以试一下。你们知道带的是年卡还是月卡？啊，都有都有。啊，不，年卡，快进来进进进来，我介绍给你们，我们这有好多种套餐的。哎，小孙，来，你把楼上房间收拾一下。所有的产品我们好好介绍一下啊。站两边，好，站齐了，咱们啊，来，咱们练一遍啊，刚才我说的那两套啊，那两套，注意啊，第一套，来，天琴美楼，八面玲珑，天琴会所，鲜花朵朵，收，好，来啊，咱们这边，第二套啊，预备，走，残月合同，开业大吉，残月合同，开业大吉，收，梁红明，你干什么呢？今天开业，我过来看看。你是过来看还是捣乱呢？这是砸场子吧你？砸什么场子？这过来替你吆喝来了。你听着啊，来，第一道走。天琴美楼，八面玲珑。你们这天琴会所，开店。天花朵朵，收。吓死人了！怎么样？把我的客人都吓跑了，你知不知道？啊？你说你叫他们这些人来干什么？这都什么人呀？我原本是想找几个帅哥，在门口一站，那姑娘们看帅哥高兴啊，就进来消费来了。没成想进来给我找这么几个岁数大的，而且长得歪瓜裂枣的，但是敬业精神。你说谁是歪瓜裂枣？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你满意了是吧？啊！你也给我走，赶紧给我走。给我走！老婆，你听我说，我是真心想帮你，我不是来搅和的。你这是帮吗？你智商怎么那么低啊？这种手段你也想得出来，还教授呢？梁红明，我告诉你，咱们俩已经离婚了啊！我的事儿你不要再管了，你不要再挖空心思想把我追回去。我就算嫁鸡、嫁猫、嫁狗、嫁猪，我也不会再嫁给你了。我知道错了，再给我一次机会，好不好？我求你了，你放过我行不行啊？啊，你放过我！你该闹的也闹了，该搅和的也搅和了。我只想过我自己的日子，我再苦再累我认了。你能不能把你自己的日子过好？从今天开始。咱俩井水不犯河水，再见不联系，滚！
，就是有意义的人生。杨老师，不管过去多久，你永远都是我们心目中最帅、最好的老师，对不对？对对。杨老师，在您这儿，我听到是一辈子都听不到的故事。梁老师，因为您在，我们大学四年都没有荒废。同学们，其实我和你们在一起这四年，我也学到了很多东西。其实老师和你们是一起成长的四年。来，同学们。我敬你们大家一杯，老师干了。哎，乐乐，乐乐，李乐，杨老师，我也要谢谢您，您让我度过了无悔的青春。哎，李乐，快坐下，别傻站着，快快过来坐，对，对，坐坐坐。四年的大学生活，我们送一首歌给梁老师，好不好？好。好。哦，我爱的老师，别再哭泣，在我的世界里，你无人能比。我爱你的眼睛，不会让你伤心。我爱你的脾气，可爱又叛逆。你说不再相信爱情，要去远行，寻找生命的意义。我说，我愿意守护你，创造奇迹。爱是生命的。在我的世界。学校也不给我复课，我就只能天天泡图书馆。哎，你的房子我给你找着了啊，不过我跟你说，条件可不太好。没事，反正我一个人住，能住就行了。杨老师，我问你，学校派出香港教普通话，你是不是也申请了？啊，申请了。杨老师，有句话，我不知道当问不当问。嗯。我听说，你不光一直想复课，你还想复婚。可是你有没有想过，你要是真去了香港，一待两年，这婚怎么复啊？哎呀，现在明白了，这强扭了瓜不甜。我看我这复课有希望，复婚是没戏啊。哟，这不像你的性格。你不是一直都打着死缠烂打、永不放弃的套路吗？那么现在，人家不说吗？爱一个人啊，就要给他幸福。邹琴说了，我离开他是对他最大的幸福。那我还死缠烂打什么呀？我之所以去香港，也是想换个环境待一待。哎呀。这婚姻太可怕了，幸亏我没结。哎，对了，你呀、啊，赶紧准备一下吧。刚才开会专门研究这事儿，我听了一耳朵，时间挺紧的，马上要办港澳通行证了。你好像被选上了，真的啊？这么快？怎么着？你不想去啊
，不想去，我让他们调换一下。讨厌，想去。那就赶紧准备吧，时间紧张。我先走了啊。啊，好好好。哎呀，行了行了，你就别给我打电话，我这就回去还不行吗？哎，真是，秦娜，我跟你说啊，我们公司事儿太多了，我负责那块事儿啊，我不去盯着还不行，我还真得走。我告诉你，记住了啊，这个店可是你的第一份事业，不管多难，你都要给我顶住，知道吗？放心吧，多亏有你了，真的，太感谢了。你跟我这么客气干嘛呀？姐，相信你啊、哦！行了，行了，行了，嗯，我走了啊。嗯，有事打电话。哎，老板，这都开业一周了，也没来几个客人，再这么下去可不行。都说万事开头难，真没想到这么难。再熬一段吧，我觉得应该能闯过这关。我倒没什么，就担心其他的美容师，再没生意，那就可没什么心气了。大家，哎，我特别奇怪，你说咱们刚开业的时候，那几天，每天至少也有一个一两个客人，两三个客人的，这都这么多天了，怎么一个客人都没有啊？也不奇怪，旁边又开了一家大型的养生美容会所，比我们更靠近路口。客人都被抢跑了，什么时候开的？我怎么不知道啊？这段时间您太忙了，可能没太在意。要不您打电话给李总，让他帮我们想想办法。不能老麻烦他，咱们自己想想办法。你好啊，我系。拉地记，中文老师，我叫林空明。系啦啦，怎么了？愁眉苦脸的，生意不好啊？别问了，懒得说。那你不和我说，和谁说呀、啊？说说吧。这个刚开业那几天吧，每天至少还有两三个客人。今天居然一个客人都没有，你说我这房租怎么挣出来呀、啊？说是我们那个路口又开了一家更大的养生会馆，一下把我们客人全抢跑了。我觉得你这 SPA 店啊，需要宣传。广告宣传定位和创意很重要。你说说你那个宣传的创意是什么？我听听。你有吗？你先说说看你的创意。我觉着吧，你看啊，是不是？什么是不是？我就知道。我现在先没想出来。别别别，你别急，但我一定会想出来的啊！跟你说就是白说，谁不知道广告，不知道宣传重要啊？不就是因为没有资金、没有资源吗？整天就没句正经的，我不吃。哎，别。Thank、you
没有。哎呀，不行了，太累了，什么也干不动。梁红明，你就知道吹牛。你当时离婚的时候怎么说的？你说回来帮我换煤气罐、换家具、干体力活，你怎么着？你就是放屁是不是？你就当是吹牛啊，不行了。真是什么也干你干什么去了？累成这样！行，你等着，等着给你涨房租。啊！哎呀，摊上你这种女房主啊，真是倒了霉了！哎呀，你哪儿弄这么多毛巾啊？这是店里的。你店里的毛巾，你在家里洗什么？你又不是不知道店里生意不好，我拿着毛巾到干洗店去洗，多贵啊！能省是省了。你现在都是女老板了，有自己的会所了，不能在乎这仨瓜俩枣了。别啰嗦，赶紧给我搬过来。你说点跟让你干这么点事儿，你说你帮不了忙还帮倒忙，走开！讨厌，就知道在那演。你说你一教书的能把自己累成这样，你到底干什么去了？干什么见不得人的事儿了？